హలో గుడ్ మార్నింగ్ ఇండియా नमस्कार मेरा नाम है विशाल परियार और आप सभी का स्वागत है इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल पर दैट इज वाईफाई स्टडी आज है संडे संडे के दिन कौन से आर्टिकल आते हैं सर संडे के दिन क्या क्या एडिटोरियल में हमें पढ़ना होता है वो हम देखेंगे यहाँ पर मंडे टू सैटरडे जो एडिटोरियल्स आते हैं उनको हम एनालिसिस करते हैं उनको हम वहाँ पर पढ़ते हैं संडे को बेसिकली देखिए अलग से कोई आर्टिकल नहीं आता बट हाँ लास्ट वीक में ऐसे कोई आर्टिकल जो यहाँ से छूट जाता है रह जाता है जिसका हम डिटेल एनालिसिस नहीं कर पाते वो बहुत इंपॉर्टेंट अगर है तो फिर मैं उसे लेकर आता हूँ आज भी एक आर्टिकल में लेकर आया हूँ उसको हम लोग शुरू करते हैं ठीक है ना शुरू करते हो जितने भी बच्चे यहाँ पर जुड़े हुए हैं पहली बार मुझे देख रहे हैं वन बाय वन मेरे को बता दें क्योंकि अटेंडेंस का टाइम आ चुका है जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं पहली बार आए हैं वो लिखेंगे नंबर थ्री वो लिखेंगे नंबर थ्री और वो सारे लोग जो कल एब्सेंट थे बट आज आए हैं लिखेंगे नंबर टू और वो लोग जो रेगुलर आते हैं वो लिखेंगे नंबर वन एक बार अटेंडेंस कराइए फिर हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि मुझे पता होना चाहिए कि जितने बच्चे यहां पर आ रहे हैं वो रेगुलर वाले हैं कैसे हैं सारे बच्चों का मेरे को पास पता होना जरूरी है चलिए शुरू करते हैं पहली स्लाइड को देखेंगे यहां पर सब फर्स्ट स्लाइड दिखाए यहां पर और उसमें आर्टिकल दिया हुआ देखिए आज का आर्टिकल है काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपके सामने है ये जो आर्टिकल है इसकी सिंपल से रिलेटेड किसको है विमन को लेकर है इस हफ्ते विमन को लेकर कई सारे आर्टिकल्स आए हैं उसमें से एक आर्टिकल ये भी है टाइटल इसमें लिखा हुआ है ए स्ट्रेंज पैराडॉक्स फॉर इंडियन विमन इंडियन विमन के लिए एक अलग तरीके की पैराडॉक्स बना हुआ है पैराडॉक्स का मतलब एक खराब एक अजीब सिचुएशन बनी हुई है अभी अजीब सिचुएशन किसको लेकर बताई जा रही होगी कि वो अजीब सिचुएशन क्या है उसको पढ़ते हैं क्योंकि देखो बच्चे क्या है ना कि हमारे देश में जो विमेन को लेकर है बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि अभी भी हम चाहते हैं कि सुधार उसमें हो जाए क्योंकि वो भी अभी शायद अप टू डेट नहीं जैसा कि होनी चाहिए एक्चुअल में वैसी नहीं है तो उसी में से यहां पर हम पढ़ते हैं इसको अच्छे इसकी सब हेडिंग पर आ जाते हैं लाइन के बाद सुनते जाना बड़े ध्यान सुनते जाना लिखा हुआ है बेटर एजुकेशन इज नॉट लीडिंग टू बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज देखो जरा बहुत बड़ी बात बोली जा रही है कि बेटर एजुकेशन है लेकिन उसकी वजह से भी बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पा रही है विमेन को जरा सुनिए बेटर एजुकेशन है फिर भी बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पा रही है कैसे वो हम देखेंगे मैरिज प्रोस्पेक्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ मूवमेंट जिसमें क्या है मैरिज प्रोस्पेक्ट के लिए भी नहीं मिल पा रही है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के लिए भी नहीं मिल पा रही है ये एक बेटर एजुकेशन है उसके बावजूद भी ऐसा इसमें हम कह रहे हैं कि देखने को हमें मिल रहा है मेरी बात समझ में आ रही है आगे बढ़ते हैं वन बाय वन नेक्स्ट लाइन पर नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने देखिए एक उसकी स्टार्टिंग है स्टार्टिंग बहुत अच्छे तरीके से की गई है या नेम आया आपके सामने अबिगेल एडम अबिगेल एडम्स कौन है वाइफ ऑफ सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस एंड मदर ऑफ दिक्स प्रेसिडेंट रोड टू हर हस्बैंड एक कोर्ट से शुरुआत की गई है उन्होंने क्या लिखा है जरा सुनना बड़े ध्यान से उन्होंने लिखा है कोर्ट में जो अंडरलाइन है ना रेड वाला इसको सुनो बड़े ध्यान से लिखा हुआ है इफ पर्टिकुलर केयर एंड अटेंशन इज नॉट पेड टू द लेडीज अगर लेडीज के लिए पर्टिकुलर एक कुछ अटेंशन और केयर नहीं दिया जाएगा We are determined to foment a rebellion. तो हम फिर क्या हो जाएंगे एक तरीके से विद्रोह करने के लिए मजबूर हो जाएंगे फिर हमें वहां पर विद्रोह करना पड़ेगा ये यहां पर इन्होंने बोला अब क्या विद्रोह करना पड़ेगा सुनते जाना बड़े ध्यान से एट लास्ट एट लास्ट ईयर्स लास्ट ईयर्स में क्या दो एक तरीके से मूवमेंट ज्यादा चले पहला हैश टैग मीटू मूवमेंट जो कि वर्ल्ड वाइड रहा दूसरा क्या है शबरीमाला 
प्रोटेस्ट दूसरा सबरीमाला प्रोटेस्ट रहा जो कि इंडिया में रहा शोर्ट उसमें ये बात देखी गई पर इंडियन वीमन आर इकोइंग हर एंड आर रेडी टू फॉर्म इन आर रेबिलियन की जो ये जो वीमन है वो इकोइंग का मतलब ये कि साउंड उनका आ रहा है वो गूंज रहा है जो वो बात कहना चाह रही हूँ कह रही हूँ और एक तरीके से रेबिलियन वो हो सकते हैं यानी कि अपनी जो बात है पहुंचाने के लिए उतना कर सकते हैं बात समझ आई स्क्रीन पर आते हैं यहाँ पर ये एक बेसिकली बात बताई जा रही है अभी तक की सिचुएशन की यहाँ पर जो आर्टिकल है आर्टिकल में सिचुएशन ये सारी बताई जा रही है जो बड़ी ध्यान सुननी है आपको कि एजुकेशन के दौर की अगर हम बात करें एजुकेशन में क्या होता है कि जैसे अगर आपने ट्वेल्थ पास किया सिंपल सी बात समझना अगर आपने ट्वेल्थ पास किया है तो ट्वेल्थ पास करने के बाद आपके पास कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज होती हैं ठीक है ना क्या सेम फील्ड में अगर किसी विमन ने किसी लड़की ने ट्वेल्थ पास किया हुआ क्या उसके पास भी सेम अपॉर्चुनिटीज होती हैं इसका मुझे आंसर दें आप लोग यस और नो करके सबसे पहले आज आप इसका आंसर देंगे यस और नो करके क्योंकि मैं जानना चाहता हूं आपको इतना पता है कि नहीं पता पहले आंसर ट्वेल्थ पास किया आपने लड़के ने जिसकी ट्वेल्थ पास है क्या उसको जो अपॉर्चुनिटी मिलती है वही अपॉर्चुनिटी किसी लड़की को भी मिलती है या जिसने ट्वेल्थ पास किया होगा इसका जवाब दें आगे बढ़ते हैं हम देखो अगली स्लाइड पर मैं आपको बताता हूं देखो अगली स्लाइड में क्या लिखा हुआ है एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट मुझे आपके आंसर का जवाब रहेगा आप लोग मुझे यहां पर बताएंगे एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट क्या बोला जा रहा है यहां पर द मोस्ट प्रोमिसिंग साइन ऑफ द इंप्रूविंग कंडीशन ऑफ इंडियन वीमन यानी कि जब हम बात करेंगे कि इंडियन वीमन की कंडीशन इंप्रूव हो तो उसमें सबसे ज्यादा प्रोमिसिंग साइन क्या मिलता है लाइज इन डिक्लाइनिंग इन इक्वेलिटी इन एजुकेशन उसमें यह बिल्कुल आता है कि भाई इन इक्वेलिटी जो हो जाती है एजुकेशन में उसका कमी हुई है यह अच्छी बात है पिछले कुछ वर्षों में कि जो इन इक्वेलिटी है वो कम हुई है और वो ऑब्वियसली बात है ठीक है वो कम हुई है यानी कि लोगों के अंदर जो एजुकेशन है वो सबको मिल रही है ऑलमोस्ट ऑल गर्ल्स गो टू प्राइमरी स्कूल सभी लगभग गर्ल्स गर्ल्स वो प्राइमरी स्कूल जाती हैं अकॉर्डिंग टू द इंडिया ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे दैट इज आई एच डी एस ऑफ ट्वेंटी सेवन इलेवन ट्वेल्व ग्यारह बारह के अकॉर्डिंग क्या है सेवेंटी ऑफ गर्ल्स एज फिफ्टीन टू एटीन आर स्टिल स्टडिंग वो अभी भी पढ़ रही है जो सेवेंटी जो गर्ल्स है पंद्रह से अठारह वर्ष की ओनली फाइव पॉइंट लेस देन बॉयज उसमें जो अंतर है सिर्फ फाइव परसेंटेज का है यानी ज्यादा नहीं रह गई ये अच्छी बात है चलो ये अच्छी बात है दे फ्रीक्वेंटली आउट परफॉर्म बॉयज और वो फ्रीक्वेंटली क्या है लड़कों से ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही हैं जब आते हैं बोर्ड पर जैसे कि लड़कों से ज्यादा अच्छा परफॉर्म कैसे कर रहे हैं क्योंकि आपने देखा होगा जब कभी भी हम बात करते हैं बोर्ड एग्जाम्स के रिजल्ट की तो आपने बहुत जगह देखा होगा बोर्ड एग्जाम्स के रिजल्ट में किस स्टेट में इस बच्ची ने टॉप किया है दूसरे स्टेट में इस लड़की ने टॉप किया है वहां पर आपको लड़कियों के नाम बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे होंगे कि हाँ लड़कियों ने यहां टॉप किया लड़कियों ने वहां टॉप किया लड़कियों ने वहां टॉप किया ऑब्वियसली बात है आउट परफॉर्म कर दिया है बॉयज को ये सिंपल सी बात है ये अच्छी बात है अब देखो आपको जो सवाल मैंने पूछा था ना कि जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती है यस और नो तो मैं आपको बता देता हूं नो नहीं मिलती है उतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज देखिए सिंपल सी एक मैं आपको बात बताता हूं होता क्या है जॉब अपॉर्चुनिटीज की मैं बात बताता हूं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देता हूं होता है क्या कि कोई भी एक अगर विमेन है अभी एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे एक तरफ एक तरफ एजुकेशन में दो टर्म लिख देता हूं बड़े ध्यान से सुनना बच्चे बहुत ध्यान से एक तरफ एजुकेशन लिखा एक तरफ अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट लिखा ठीक है ना एम्प्लॉयमेंट लिख ले रहे आप देखो है क्या एजुकेशन में अगर आपने बिल्कुल स्टडी नहीं की बिल्कुल आप पढ़े लिखे नहीं है यानी कि अगर आप जीरो एजुकेशन है आपके पास एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या होगा जो अगर आपने देखा हो जिसके पास बिल्कुल एजुकेशन नहीं हम गांव में चले जाए बिल्कुल एजुकेशन तो कहीं ना कहीं खेतों में काम करने को मिल जाएगा कहीं ना कहीं फैक्ट्रीज वगैरह में काम करने को मिल जाएगा एक थोड़ा बहुत वैसा काम करने को मिल जाएगा एम्प्लॉयमेंट वहां पर आपको मिल जाएगा लेकिन अगर आपने दसवीं और बारहवीं पास की हुई है तो दसवीं बारहवीं पास करने के बाद आपको ऑफिस वाली जो व्हाइट कॉलर जॉब होती है वो तो मिलेगी नहीं जो व्हाइट कलर जॉब होती है वो तो मिलती नहीं है आसानी से नहीं मिलती थोड़ी बहुत अगर मिल जाए तो मिल जाए वैसे इतनी नहीं मिलती जब व्हाइट कलर जॉब मिलेगी नहीं तो आपके पास दूसरा क्या बचे क्या वो खेतों में उस तरीके के काम कर सकते हैं नहीं कर सकती वो काम वो कर नहीं सकती व्हाइट कलर जॉब इजिली मिलेगी नहीं तो टेंथ और ट्वेल्थ पास करने वाली जितनी भी वीमन है वो एम्प्लॉयबल है ही नहीं यानी कि सिंपल सी बात हमारे देश में उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता ही नहीं है उस कैटेगरी में उनका कोई परसेंटेज ही नहीं है ये एक्चुअल में रियलिटी है जो कि हमने यहां पर पढ़ी जो आर्टिकल में भी मेरी बात समझ में आ रही है इसको समझ आई एक बार बोले इस तरह में समझ आ गई है आगे बढ़ते हैं यहां पर अगली स्लाइड देखते हैं देखो अगली स्लाइड पे आ जाते हैं यहां पर अब देखो फिर
अब इस डेटा में क्या है एंड दी आई एच डी एस जो अभी हमने पढ़ा शो दैट एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट हैव अ यू शेप्ड रिलेशनशिप ये इनके बीच में एक यू शेप्ड रिलेशनशिप है यू शेप्ड रिलेशनशिप क्या मैं बताता हूं इलिटरेट वीमेन आर मोस्ट लाइकली टू पार्टिसिपेट इन दी वर्क फोर्स बोर्ड पे आते हैं जो इलिटरेट वीमेन है वो वर्क फोर्स में ज्यादा पार्टिसिपेट करती है कंपेरेटिवली लिटरेट वीमेन तो वही है बच्चे जो यू शेप का इस तरीके से ग्राफ बनता है इस तरीके से ग्राफ यू शेप का मतलब ग्राफ इस तरीके से बन जाता है जैसे कि इलिटरेट वीमन है इलिटरल वीमन है वो तो उनका तो काम में वो चले जाए क्योंकि उनको वो काम मिल जाएगा लेकिन जो लिटरेट है उनको काम नहीं मिल पाएगा टेंथ टू ट्वेल्थ तो लिटरेट हुए ना उनको काम नहीं मिल पाता उनका काम डाउन होता है सिंपल सी बात आपको समझ रहा है क्योंकि उनको उस हिसाब से काम नहीं मिल पाता सिंपल सी बात है यार आपने अगर पढ़ाई लिखाई की है आपने अपने अपनी एजुकेशन पर इन्वेस्टमेंट किया है तो आप कभी नहीं चाहोगे कि आप वैसा काम करो जो एक्चुअल में आपके लायक नहीं है फॉर एग्जाम्पल अगर आप पढ़े लिखे हो जाओगे तो कभी भी आप जाकर कोई झाड़ू पोछे वाला काम नहीं कर सकते हो एक जनरल थिंकिंग हम ये नहीं कह रहे कि कोई काम बड़ा है कोई काम छोटा बट हम प्रैक्टिकली सोच रहे हैं ना क्यों ऐसा हमारे देश में है इंडिया में क्यों ऐसा मेरी बात समझ आ रही तो एक बार बोलते हैं सर हमें समझ आ रहा है एक बार जरा फटाफट फटाफट बोलते हैं जितने भी बच्चे यहां पर देख रहे हैं मेरे को तो मुझे भी मालूम पड़ता जाएगा कि यस सर यू आर गेटिंग एक बार बोलते हैं यस सर वी आर गेटिंग जी सर ओके सर दिखाएं सर अगली स्लाइड फिर से आ जाते हैं एक स्लाइड में लिखा क्या हुआ है अगला पॉइंट पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट नंबर टू है एन एस एस ओ डेटा फॉर ट्वेंटी फाइव टू फिफ्टी नाइन ईयर ओल्ड वर्कर्स इन टू थाउजेंड इलेवन ट्वेल्व 2011-12 का जो डेटा है 25 से उनसठ साल की ओल्ड वर्कर्स के लिए वो ये है दैट अमंग फार्मर्स फार्मर्स में फार्म लेबरर्स एंड सर्विस वर्कर्स नियरली वन थर्ड आर वीमन उसमें से वन थर्ड वीमन है जो अभी मैंने बताया आपको वाइल दी प्रपोर्शन ऑफ वीमन अमंग प्रोफेशनल्स मैनेजर्स एंड क्रिटिकल वर्कर्स जहां हम क्रिटिकल वर्कर्स प्रोफेशनल्स और मैनेजर्स की बात करेंगे वहां पर वीमन का शेयर सिर्फ फिफ्टीन है समझ रहे हो यार बहुत बड़ा अंतर यहाँ पर एक ही है अगला इस पे बढ़ते हैं देखो दिया है इंपॉर्टेंस ऑफ मैरिज अब यार यहां पर देखो बातें हो जाती हैं शादी शादी की बात आ जाती है कि कैसे प्रॉब्लम देखो वहां फेस करने को मिलती है ये आप मुझे बताना भैया आप लोगों के घर के आसपास हो तो भी मुझे बताना मैरिज रिमेन्स दी ओनली एक्सेप्टेबल फेट फॉर यंग वीमन इन इंडिया अब यार एक्सेप्टेबल फेट कैसे हो जाता है यार देखिए अब बोर्ड पे आते होता क्या है कि हमारे देश में Uh, जैसे ही देखा जाता है कि uh, बच्ची की उम्र हो गई 18, 19, 20 साल 21 साल 22 साल तब तक ऑलमोस्ट मैं आपको बताता हूँ 50 टू 60 परसेंट हमारे यहाँ पे क्या है कि जो लड़कियाँ होती हैं उनकी शादी हो जाती है कहीं ना कहीं तय हो जाती है कि शादी वादी कर दो बस जाओ हमारे देश में ऐसा ज़्यादा होता है वही बात हम कंपेरिजन कर लें कहीं और चाहे वो कितनी भी पढ़ाई लिखाई करी हो या फिर कभी भी घर वाले ये नहीं बहुत ज्यादा सोचते हैं कि यार एक काम करो ठीक है आप ना अब एक ग्रेजुएशन कर ली पोस्ट ग्रेजुएशन करो अपनी जॉब की अपॉर्चुनिटीज ढूंढो क्या अपॉर्चुनिटीज है देन उसके बाद शादीवादी के बारे में बाद में सोचना एक ये जोड़ा प्रॉब्लम आ जाती है हमारे देश में दैट इज वाई क्या है कि एम्प्लॉयमेंट में उनका रोल अभी भी यहाँ पर नहीं होता है वही बात एक लड़के की करेंगे तो लड़के का हो जाता है कि हाँ आप जाओ अपॉर्चुनिटी ढूंढो मेरी बात समझ आ रही ना तो एक ये रीजन आपका यहाँ पर भी आ जाता है समझते जा रहे तो बोलना यस सर आ जाते हैं से बोर्ड पर एक डेटा दिया हुआ यहां पर बच्चे हमारे इंडिया का डेटा दिया कंपैरिजन किया बाकी कंपैरिजन कि बाकी जगह के देश के महिलाओं से कि वहां पर कितने परसेंट ऐसे हैं महिलाएं जो कि अभी सिंगल रहते हैं यानी कि अपनी जॉब अपॉर्चुनिटीज ढूंढ लेते हैं देखिए वेरी आर द थर्ड ऑफ जापानीज वीमन जापानीज वीमन की 1/3 वीमन एंड 11% ऑफ श्रीलंकन वीमन एज 30 टू 34 आर सिंगल यानी कि वो 30 से 34 साल की उम्र की जितनी भी वहां पर महिलाएं होती हैं वो अभी सिंगल होती हैं यानी कि क्यों अभी तक उनकी शादी नहीं हुई होती है इसका मतलब ये नहीं बच्चे खराब है कि शादी नहीं हुई तो खराब है इसका मतलब ये है कि सिंपल वो क्या है अपनी जॉब अपॉर्चुनिटीज अपने करियर पर फोकस करते देन उसके बाद शादी वगैरह की बात बाद में आती है अगला देखो दिया है लेस देन थ्री ऑफ इंडियन वीमन आर सिंगल एट द एज और उस एज का कंपेरिजन कर इंडियन वीमन से देंगे तो तीन परसेंट से भी कम है यानी तब तक तो आते आते क्या है कि पूरी फैमिली प्लानिंग ही हो जाती है तो आपको मालूम है ना ये सिंपल यहां पर अभी तक दिया हुआ क्लियर हो गया सबको तो मुझे बोलना यस सर हमें क्लियर हो रहा है आगे देखो यहां पर दिया हुआ है बेस्ड ऑन रीसेंट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे डेटा देर सीम्स टू बी लिटिल एविडेंस अब क्या है बहुत ही कम एक एविडेंस यहां पर मिलता है दैट अ मॉडरेट लेवल ऑफ एजुकेशन ऑफर वीमन अ ग्रेटर से इन हाउस होल्ड डिसीजन यार अगर मॉडरेट लेवल की एजुकेशन किसी के पास है मॉडरेट का मतलब वो टेंथ और ट्वेल्थ की हम बात करेंगे जो कि मॉडरेट लेवल की एजुकेशन जिसे हम कहेंगे अगर ऐसी एज
दिस इज अट्रेंज पैराडॉक्स और यही स्ट्रेंज पैराडॉक्स है कि पेरेंट्स मेक ट्रीमेंडस सेक्रीफाइजेस टू एजुकेट दियर डॉटर्स अपनी बच्चियों को पहले पेरेंट्स पढ़ाते हैं कई सारे सेक्रीफाइजेस करके एंड यंग वीमन जॉयसली वर्क हार्ड एट स्कूल और जो यंग वीमन यानी बच्चियां होती हैं वो खूब अच्छे से पढ़ाई भी करती हैं स्कूलों में इन सर्च ऑफ बेटर लाइफ की अच्छी उनको लाइफ मिलेगी ओनली टू हैव देयर एस्पायरेशन फ्रस्ट्रेटेड बाई इकोनॉमिक एंड सोशल बैरियर्स और उनके जो एस्पायरेशन है कि हमें क्या बनना है क्या करना है लाइफ में वो सारी चीजें कहीं ना कहीं दब जाती इकोनॉमिक और सोशल बैरियर की जैसे यार हमारे समाज में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं दैट रेस्ट्रिक्ट देयर अपॉर्चुनिटीज जिससे उनकी अपॉर्चुनिटीज को कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्शन हो जाता है बोर्ड पे आते हैं देखिए रेस्ट्रिक्शन किस तरीके से हो जाता है कि यार पढ़ाई लिखाई कर ली लेकिन फिर भी उसके बाद अगर माइंडसेट ये कि अगर शादी कर देना दैट इज द नेक्स्ट गोल विदाउट बीइंग प्रायर टू दी जॉब अपॉर्चुनिटी तो उसमें तो यही होगा ना कि अब तो शादी वाला टाइम आ गया जॉब अपॉर्चुनिटीज तो बाद की बात है बाद में देख लेना यही एक रीजन है कि हमारे यहाँ पर फीमेल का पार्टिसिपेशन वर्क में बहुत कम है स्पेशली जब हम बात कर रहे थे एक आर्टिकल हमने पढ़ा था कि विमेन वर्क वही अगर हम पुलिस में देखें तो बहुत ही कम है है ना क्यों कम है क्योंकि यही सारे रीजन है ना यार बात इसकी हटा के बाकी सारे रीजंस में भी आ जाते हैं यानी दसवीं बारहवीं करने के बावजूद भी क्या है कि उसमें बहुत ही कम बहुत ही कम अपॉर्चुनिटी मिल पाती हैं उसमें अपने रोल को यहां पर दिखाने के लिए बात मेरी समझ आ रही है ना तो एक बार बोले यस सर हमें समझ आ रही है है ना कैश में इंडिया चेंज हो पाएगा यार देखो इंडिया चेंज हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा टाइम लगेगा लेकिन चेंज होने में सबसे पहले आपको रोल निभाना एक बात बताना आप लोगों के घर में सच सच बताना आप लोगों के घर में अगर आप किसी गांव में रहते हैं जहां पर इस तरीके का कहीं भी कुछ भी लगता है कि यहाँ माना जाता है कि यार हाँ लड़कियों को क्या है कि पहले अभी मत देखो मत अभी एजुकेशन हो गई जितनी बहुत है पहले शादी कर दो जॉब वगैरह तो बाद में देखेंगे ऐसा होता है तो एक बार मुझे येस करके बताना कॉमेंट बॉक्स में नहीं होता तो बहुत अच्छी बात है और अगर ऐसा होता है तो इम्प्रूव सिर्फ आप ही कर पाओगे कोई और नहीं कर पाएगा अगर आप सोचोगे कि नहीं अभी ऐसा होता है लेकिन आगे चल के नहीं होगा या हमारे पेरेंट्स इसको मान जाएंगे तो ऐसा नहीं होता है क्योंकि देखो जो जिस परवरिश में बड़ा होता है उसको वही चीज सही लगती है आप उसे चेंज नहीं कर सकते हैं लेकिन हाँ आप इंप्रूवमेंट उसमें जरूर ला सकते हैं इंप्रूवमेंट सिर्फ आप ही को लाना है क्योंकि अगर आप पढ़े लिखे हैं अगर आपका ब्रेन खुला हुआ है तो आप ही लोगों को समझाएंगे आप अपने यहां अपने आसपास में जितने लोगों को अच्छी बात जितनी ज्यादा समझा सकते हैं अच्छी बात है कभी भी आपको टाइम मिलता है दस मिनट का पंद्रह मिनट का बीस मिनट का आपको किसी के साथ भी मिलकर बात करने का तो इस तरीके की टॉपिक को जरूर उठाया करें बताया करें कि हाँ हमारे समाज में ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि अच्छा होगा तो ऐसा ऐसा होगा लोग मानते नहीं जरा उन्हें कंपेरिजन बताया करें यहां से आपको पॉइंट बहुत मिलते हैं आप जापान का देख लो आप अमेरिका का देख लो आप जर्मनी का देख लो आप अलग अलग देशों का देख लो क्यों वो इतना आगे है क्यों हम उनसे इतना पीछे हैं हम उनसे इतना पीछे क्यों है क्योंकि हमारे पास इतना ज्यादा बैकवर्ड है हम देखते हैं विमेन लिटरेट हैं फिर भी वो वर्क फोर्स में पार्टिसिपेशन क्यों नहीं कर पाते हैं हमारे यहां अभी भी 70 परसेंट तक लोगों की थिंकिंग यही है कि विमेन है तो विमेन की शादी होगी शादी के बाद पहला प्रायोरिटी क्या है घर को संभालना है बच्चों को संभालना है घर में खा काम करना है दिस इज दी फर्स्ट प्रायोरिटी वाई इट इज ये चेंज क्यों नहीं होती ये सब जिम्मेदारी देखो बच्चे आपकी समझ आ रही है मेरी बात आगे देखो इंपॉर्टेंट चीज में और दिखाते हैं अगली स्लाइड पर बढ़ते हैं अगली स्लाइड में दिया है वट इज सरप्राइजिंग इज दैट देयर डिमांड्स आर नॉट मोर स्ट्राइडेंट कि जो वुमेन की डिमांड होती है वो बहुत ज्यादा स्ट्राइडेंट नहीं है दैट नो पॉलिटिकल पार्टी हैज चूजन यानी कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने इसको इतनी तवज्जो दी ही नहीं होती कि नहीं इस बार अगर हम अगर वोट चाहिए हमें या इस बार हम सरकार लेकर आ रहे हैं तो इस पर कुछ उठाया जाए है ना तो चूजन टू एक्सपोज देयर कॉज की इसके रीजन को ढूंढा जाए क्योंकि यार देखो सरकार ये तो करती है कि हम क्या करें ये बोर्ड पर आते हैं ये करते हैं कि एक काम करते हैं एजुकेशन को बढ़ावा देते हैं सरकार ये कोशिश करती है कि हाँ ज्यादा से ज्यादा जो लड़कियों को या तो स्कॉलरशिप के जरिए या किसी के जरिए एजुकेशन मिल जाए बट गिविंग एजुकेशन इज नॉट ओनली दी सोल्यूशन सोल्यूशन क्या है एजुकेशन के साथ में जॉब को भी दिलवाना बोध दी थिंग्स उसके बारे में भी अवेयर करवाना अवेयर कराने के के साधन क्या सबसे सिंपल है कि हमारी जो न्यूज मीडिया है सबसे सिंपल है कि स्कूल की जो एजुकेशन है कई सारी चीजें क्योंकि एकदम से चीजें चेंज नहीं होती तो जरूरत उसमें भी है आपको आंसर देना होगा अभी मैंने क्वेश्चन दिया है उसको लेकर आप वहां पर आंसर देंगे क्लियर है घर में नहीं होता पड़ोसियों में होता है कहीं यहां पर बच्चे ऐसे पड़ोसियों में होता है आप करना आपको पड़ेगा ठीक है आगे बढ़ते देखो लास्ट यहां पर बढ़ते हैं विमेंस वोट है विमेंस का वोट क्या है इफ विमेन वर अ कास देयर अगर विमेन को अगर हम कास की तरह देखें देयर कॉज
तो पॉलिटिकल पार्टी जरूर अपने वोट बैंक बनाने के लिए उनको फिर जरूर उसके लिए कुछ ना कुछ करती जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं क्योंकि वो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स तो होती है ना यार कास्ट बेस्ड तो अगर वो कास्ट होती तो ऐसा कुछ होता ये यहां पर बोलने चाह रहे वी वुड सी प्रपोजल्स हम फिर प्रपोजल्स भी देखते विमेन्स कोटा के लिए इन गवर्नमेंट जॉब्स एंड हायर एजुकेशन हाउ एवर आर पोलिटिकल प्रोसेस सीज विमेन एज एन एक्सटेंशन ऑफ द मैन इन इन देयर हाउस होल्ड जो हमारी पोलिटिकल प्रोसेस है वो सिर्फ यही जानते हैं कि भाई जो मेन का एक्सटेंशन का मतलब ये कि मेन के बाद जो और है वो विमेन है जो कि हाउस होल्ड के लिए ज्यादा प्रायोरिटी जो मैंने पहले आपको बताया एंड अज्यूम्स दैट नो स्पेशल एफर्ट इज नीडेड टू विन देयर बेसिकली वोट्स और हर्ट्स एंड माइंड यानी कि उनके वोट लेने के लिए कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट की उनको जरूरत किसी भी तरीके से नहीं होती है ये इन्होंने बेसिकली यहाँ पर बताया मेरी बात समझ आ गई बच्चे तो मुझे बोले यस सर हमें समझ आ चुका है दिस इज एग्जैक्टली वॉट इट इज कि जो यहां पर है क्लियर है ना बच्चे बोर्ड पर आते हैं यहां पर तो ये था हमारा आज का आर्टिकल पहला आर्टिकल समझ आया सबको तो मुझे बोले यस सर हमें समझ आ चुका है कल मैंने देखा था ये बहुत अच्छी बात है जिसको मैं बोलता हूं बहुत बढ़िया है कल के वीडियो के कॉमेंट्स जाके जरूर देखिएगा क्योंकि आप लोग इतनी मेहनत करते हैं मुझे मजा आता है कि यार बहुत अच्छी बात है आप लोग इतनी मेहनत करते हैं करना क्या है कि आपको क्वेश्चन क्वेश्चन का आंसर देना है राइट right? वो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन मैं पूछता हूं उसका आंसर आपको वहां देना है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन कल मैंने पूछा था तो कमेंट पूरा भरा हुआ है कमेंट बॉक्स अच्छे से और यार बहुत सारी चीजें वहां पर लिखी हुई थी और बहुत बढ़िया बढ़िया यार आंसर दिए मैं लिटरली बता रहा हूं क्योंकि मैंने वहां पर देखे क्योंकि एक दो तीन आंसर नहीं है क्योंकि उसमें अल्टीमेट आंसर किसी एक को चूज नहीं कर सकते बहुत सारे आंसर है जो वहां पर बच्चे लिखते हैं कॉमेंट बॉक्स में तो जाकर एक बार देखिएगा आज का क्वेश्चन आपके लिए यह हो जाएगा कि सिंपल सा आपको यह बताना है कि व्हाट शुड आ गवर्नमेंट डू हमारी गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए टू इंक्रीज दी वर्कफोर्स ऑफ वीमन इन इंडिया इंडिया में वीमन वर्कफोर्स को बढ़ाने के लिए हमारी गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए मैं लिख दूं क्या मैं लिख दूं मैं यहां लिख देता हूं व्हाट शुड आर गवर्नमेंट डू टू इंक्रीज वीमन वर्क फोर्स इन इंडिया बस सिंपल है क्वेश्चन आपके लिए एक्सप्लेन करना है इसको मैंने पीपीटी पे नहीं लिखा हुआ है इसको एक्सप्लेन करना है कितने 200 हंड्रेड वर्ड्स की आपके पास लिमिट है ये आपकी लिमिट है क्लियर हो गया बच्चे सबको इसको आंसर देना सब लोग इसका आंसर देंगे ना एक मुझे बता दें सर हमें देंगे अच्छा एक ही सवाल मेरे सामने आए यहां पर बोला कि सर हमें समझ नहीं आता कि स्टार्ट कैसे करें लिखना कोई बात नहीं बच्चे आपको इसको देखकर क्या सबसे पहले दिमाग में थॉट आता है कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए आपके दिमाग में थॉट अगर आता है गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि गवर्नमेंट को ट्वेल्थ के बाद ही कुछ कंपनीज ऐसी करनी चाहिए कि वो कंपनीज आएंगी और लड़कियों को ही जॉब्स वहां पर देंगी एक ऐसा स्टेप करना चाहिए आपके दिमाग में अगर ऐसा आता है सिंपल उतना लिखो मैं कभी नहीं कहता कि नहीं एकदम सजा के एकदम टक 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 बढ़िया बढ़िया लिखो क्यों लिखो जो आपके दिमाग में थॉट पहला आता है आप उसको लिखें आप उससे लिखना शुरू कर जब आप लिखने लग जाएंगे धीरे धीरे आपके अंदर इंप्रूवमेंट होगा बट लिखे हर वो बात जो आपको लगता है आपको लगता है कि हाँ इसके अलावा कुछ और किया जा सकता है कुछ और क्या किया जा सकता है कि कुछ कंपनी जैसी होनी ही चाहिए जहां पर व्हाइट कलर जॉब टेंथ और ट्वेल्थ पास लड़कियों को मिल जाएगी ये सारी चीज गवर्नमेंट को करनी चाहिए एजुकेशन मिल रही है एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा मतलब नहीं बनेगा क्योंकि उस एजुकेशन का कोई यूज नहीं हो पा रहा है गेटिंग माई पॉइंट ऐसा जो भी दिमाग में आता है वो आपको यहां पर लिखना है आपके खुद की वैल्यूज आपके खुद के थॉट्स की वैल्यूज बहुत ज्यादा है वो आपको यहां पर लिखनी है कॉमेंट बॉक्स पे ठीक है ना वीडियो खत्म हो जाएगा उसके बाद लिखेंगे अब बढ़ चलते हैं आज के हफ्ते भर के जितने भी क्वेश्चन है उसका रिविजन कर लेंगे क्वेश्चन का आंसर देखिए कितनों को याद है कितनों को नहीं फटाफट आफट स्पीड से हम लोग पढ़ेंगे ठीक है ना रेडी हो गए समझ गए तो बोलो बोलो यस सर समझ गए और देखो अभी तक समझ आ गया अच्छा लगा तो यार अभी तक लाइक बटन में प्रेस नहीं किया आप लोगों ने अच्छा लगा लाइक बटन प्रेस कर दें अभी जितने भी बच्चे देख रहे हैं चलिए क्वेश्चन दिखाएं सर इसके बाद देखिए अगली स्लाइड में पहला है क्वेश्चन नंबर वन वन बाय वन सारे क्वेश्चन को देखेंगे बताना इसका आंसर वेन इज द इंटरनेशनल वीमेंस डे सेलिब्रेटेड अक्रॉस वर्ल्ड इंटरनेशनल वीमेंस डे कब सेलिब्रेट होता है या बताएंगे सेवन एट नाइन या फिर टेंथ मार्च एंड आंसर इज एट मार्च ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है 
अगला क्वेश्चन है यहां पर 36 नेशंस हैव साइंड एन ओपन लेटर एक ओपन लेटर पर साइन किया था 36 नेशन ने जिस लेटर में वो क्रिटिसाइज कर रहे थे क्रिटिसाइजिंग व्हिच नेशंस ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड किस नेशन के ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड को क्रिटिसाइज कर रहे थे रशिया इजराइल म्यांमार या सऊदी अरेबिया एंड आंसर इज सऊदी अरेबिया अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सुनते जाना भैया अच्छे-अच्छे ध्यान से और सब लोग आंसर दो मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चों को याद है कितने को नहीं जो लोग नए हैं उनको पता होना चाहिए जो पुराने हैं उनको सबको याद होना चाहिए the union cabinet has approved an mou on cancer research initiative between india and which nation germany japan uk ya fir austria iska answer dein fatafat that is united kingdom or uk is the right answer अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं द बीसीसीआई इन द लेटेस्ट लिस्ट ऑफ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स डीमोटेड व्हिच प्लेयर नेम दैट प्लेयर एंड दैट इज ऑप्शन नंबर डी शिखर धवन अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन मार्च 7 2019 रिलीज द डिक्शनरी ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हाईलाइट द इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल इंडियन आर्मी इंडियन एयर फोर्स इंडियन मार्टर्स या फिर पुलिस ऑफिसर्स रीसेंट का है आपको पता होना जरूरी है एंड दैट इज इंडियन मार्टर्स इज द राइट आंसर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं यहां पर अगला क्वेश्चन है यहां पर हु लॉन्च द कंट्री वाइड पल्स पोलियो प्रोग्राम 2019 पूरी कंट्री में पल्स पोलियो प्रोग्राम 2019 किसने लॉन्च किया था नरेंद्र मोदी रामनाथ कोविंद अरुण जेटली या फिर डॉक्टर हर्ष वर्धन एंड दैट इज रामनाथ कोविंद यहां पर इसका आंसर आर प्रेसिडेंट फटाफट इसका आंसर लिखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ द स्टेट ऑफ पैलेस्टीन किनको पैलेस्टीन के लिए नया प्राइम मिनिस्टर यहां पर अपॉइंट किया गया है दैट इज मोहम्मद शत्तेई इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपको याद रखना है तो मोहम्मद अब्बास बाकी इसके आंसर गलत हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं व्हिच स्टेट हैज इंक्रीज इट्स रिजर्वेशन कोटा ऑफ ओबीसीज टू 27% गुजरात राजस्थान उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश किस स्टेट ने अपना रिजर्वेशन कोटा ओबीसी के लिए 27% तक बढ़ाया है एंड द आंसर इज मध्य प्रदेश अच्छा बचाओ बताओ चाहिए बताओ इससे रिवीजन से आपको याद हो रही है चीजें यस और नो करके मुझे जरूर बताएंगे क्वेश्चन नंबर 9 आ गया द इलेक्शन कमीशन हैज अपॉइंटेड थ्री स्पेशल ऑब्जर्वर्स फॉर व्हिच स्टेट नेम दैट स्टेट ओडिशा मिजोरम JNK यानी जम्मू एंड कश्मीर या फिर नागालैंड एंड द आंसर इज जे एंड के जम्मू एंड कश्मीर इज द राइट आंसर अगला क्वेश्चन है यहां पर व्हिच ऑर्गेनाइजेशन विल कैरी आउट फर्स्ट ऑल फीमेल स्पेस वॉक एट द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन नेम दैट ऑर्गेनाइजेशन एनएएसए नासा आईएसआरओ इसरो या सीएनईएक्स या फिर स्पेस एक्स या स्पेस टेन तो द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए दैट इज नासा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं व्हिच कंट्री वाज द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ द वेपन्स इन द वर्ल्ड ड्यूरिंग 14 टू 18 14 से 18 के दौरान किस कंट्री कौन सी कंट्री थी जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट इंपोर्टर थी किस चीज की वेपन की तो सऊदी अरेबिया इंडिया चाइना ऑस्ट्रिया तो आंसर जो उसका है दैट इज ऑप्शन नंबर ए सऊदी अरेबिया अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं गूगल डूडल ऑन मार्च 12 2019 सेलिब्रेटेड 30 इयर्स ऑफ व्हिच इन्वेंशन इंटरनेट एचटीटीपी वर्ल्ड वाइड वेब या फिर सर्च एंजिन्स ये हम लोग पढ़ चुके थे एंड डी आंसर इज डब्ल्यूडब्ल्यू डेट इज वर्ल्ड वाइड वेब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं व्हिच स्टेट हैज लॉन्च इट्स फर्स्ट राउंड पोलियो इम्यूनाइजेशन किस स्टेट ने इसका पहला राउंड पोलियो इम्यूनाइजेशन शुरू किया लॉन्च किया दैट इज असम मणिपुर मिजोरम या फिर नागालैंड एंड द आंसर इज नागालैंड नागालैंड की स्टेट लैंग्वेज क्या है आप मुझे बताएंगे तो मैं आपको मानूंगा कि हां आप भी बड़े होशियार हैं तो नागालैंड की स्टेट आप मुझे बताएंगे लैंग्वेज किसको दर्जा मिला है किस लैंग्वेज को अगला क्वेश्चन है यहां पर वंस अगेन फिर से घुमा के वही क्वेश्चन पूछा है व्हिच स्पेस एजेंसीज लूनर ऑर्बिटर हैज ऑब्जर्व वाटर मॉलिक्यूल्स मूविंग अराउंड द डे साइड ऑफ मून नासा इसरो सीएनएसए या फिर ईएसए तो कौन सी एजेंसी के न्यूक्लियर ऑर्बिटर ने ऑब्जर्व किया है कि वाटर मॉलिक्यूल्स हैं जो कि मूव करते जा रहे हैं किसके अराउंड अराउंड द डे साइड ऑफ मून दैट इज नासा वंस अगेन इज द राइट आंसर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दी यूनाइटेड नेशंस हैज रिक्वेस्टेड व्हिच नेशन किस नेशन से रिक्वेस्ट की है यूनाइटेड नेशन ने टू एस्टैब्लिश अ हाइब्रिड कोड टू प्रूव वॉर क्राइम एलिगेशन ड्यूरिंग लिट्टे वॉर आपको मालूम है लिट्टे कहां की ऑर्गेनाइजेशन थी दैट वाज ऑफ श्रीलंका तो आंसर क्या हो जाएगा इसका श्रीलंका इज द राइट आंसर याद रखना है अगला क्वेश्चन है व्हिच कंपनी बिकेम द ऑफिशियल स्पोंसर ऑफ आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 और मार्च 12 2019 सो नेम दैट कंपनी गोरेडी 
बीरा नाइनटी वन बी एम आर एफ टायर्स या फिर एम आर एस एयरलाइंस एंड दैट इज गो डेडी गो डेडी डॉट कॉम जो आपको पता है अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं विच कोर्ट हैज रिजर्व इट्स वर्डिक्ट ऑन प्ली अगेंस्ट बी सी सी आई रिप्रेजेंटिंग इंडिया नेम दैट कोर्ट अलाहाबाद हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट मद्रास हाई कोर्ट या फिर डेली हाई कोर्ट एंड द आंसर इज मद्रास हाई कोर्ट याद रखना है बच्चे वेरी गुड इसी तरीके से आंसर लिखते जाओगे याद होते जाएंगे अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हाउ मच मनी हैज दी आर बी आई डिसाइडेड टू इन्फ्यूज इन टू द सिस्टम थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशन कितना पैसा डिसाइड किया था आरबीआई ने इन्फ्यूज करने के लिए मेघालय गुजरात या फिर सिक्किम एंड आंसर इज ऑप्शन नंबर बी दैट इज मेघालय जो कि इसका सही आंसर है इस बोर्ड पर आते हैं फटाफट फिर से समझ आ गया ये आपके क्वेश्चन थे आई होप आपको क्वेश्चन याद हो गए होंगे नहीं याद हुए तो भैया याद करने हैं दो बार तीन बार जब चीजों को देखते हैं तो याद हो जाते हैं सेशन में मजा आता जाता है तो लाइक बटन में जरूर प्रेस करते जाए कि ये फ्रूटफुल लगता है हमें मजा आ गया संडे था संडे को हमें क्या क्या नया देखा ये सब कुछ हमें नया मिला लाइक like बटन में प्रेस करेंगे ठीक है आपकी मंडे को क्या क्लास होगी इंग्लिश की वो मैं दिखा दूं सर दिखा दें मंडे को जो इंग्लिश की क्लास होगी 500 हंड्रेड डिडक्शन का पार्ट थ्री हम देखेंगे बेसिक टू हाई जो वहां पर चल रहा है कल की एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बोर्ड पे आ जाते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूं चलिए पहले स्क्रीन ही दिखा दे आइए वाले सामने स्क्रीन दिखा दें ये आपके सामने स्क्रीन आ गई ये देखिए आपके लिए बैच एक शुरू हो रहा है जिसमें तीन बैच शुरू हो रहे हैं जिसमें 100 प्लस आवर्स की क्लासेस है जो बच्चे नहीं जानते जरा सुन लो बड़े इससे ध्यान से सुनना 100 प्लस आवर्स की क्लासेस है एल आई सी डबल ए के लिए दूसरा है 100 प्लस आवर्स की क्लासेस होंगी एफ के लिए वन प्लस आवर्स की क्लासेज होंगी एस बी क्लर्क के लिए ये क्लासेज होंगी कौन पढ़ाएगा इसे मैं पढ़ाऊंगा इंग्लिश विशाल सर अरुण सर पढ़ाएंगे आपको मैथ्स और पुनीत सर पढ़ाएंगे आपको रीजनिंग एज ऑलवेज और उसके बाद ये तीन सब्जेक्ट मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश होगी डाउट सेशन होगा इसमें हर थर्ड क्लास के बाद टेस्ट सीरीज होगी फॉर एवरी एग्जाम और कॉन्सेप्ट पीडीएफ भी आपको इसमें मिलेंगी इन बैचेस में अब ये बैचेस है इस बैचेस को आप लेंगे कहां से दो इसके सोर्स सबसे नीचे आएंगे आप लिखा हुआ है डब्ल्यू 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 डॉट वाईफा स्टडी डॉट कॉम यहां से जा सकते हैं कल वीडियो हम लोगों ने की है आप जाकर इसे पता कर लेना देख लेना या फिर अन अकेडमी लर्निंग एप से भी इसे आप परचेज कर सकते हैं परचेज करने के लिए आपको ना एक प्रोमो कोड यूज करना मत भूलना है प्रोमो कोड है यहां पर दिया हुआ है वाईफाई स्टडी इसमें आपको टेन का डिस्काउंट जाएगा सिर्फ मात्र नौ सौ रुपए इसकी फीस होगी कोई भी प्रॉब्लम कोई भी दिक्कत आती है तो आप इस नंबर पे फोन करेंगे कॉल करेंगे या फिर व्हाट्सएप करेंगे आपको इसमें सलूशन मिलेगा नंबर क्या है सेवन जीरो टू थ्री फिर से थ्री टाइम्स थ्री यानी कि फोर टाइम्स थ्री हो गया या सिक्स सेवन फाइव से आप याद रखेगा इस नंबर को आ जाते हैं बोर्ड पर ये हम बैच लेकर आ रहे हैं अभी जो आपको मान लो एग्जाम है एल है एग्जाम एफ कितने बच्चे एल और एफ के लिए मुझे आप यहां पर बता दें कितने बच्चे हैं उन लोगों के लिए बेसिकली ये आपको बैच लेकर हम लोग आ रहे हैं यानी कि अरुण सर पुनीत सर और मैं यानी विशाल सर तो ये बैच जो शुरू हो रहा है कल से शुरू हो रहा है 18 से जो जितने बच्चे रह गए क्योंकि कल कई सारे बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया था बाकी जो रह गए उनको बता दूं 18 से हम लोग शुरू कर रहे हैं अठारह से आपके दो बैच यहां शुरू हो रहे हैं एक एफ हो रहा है दूसरा एल हो रहा है, है ना एफ सी एल आई सी अठारह को शुरू हो रहा है और दूसरा बैच एक और शुरू हो रहा है को दो बैच ये हो गए तीसरा बैच शुरू होगा पच्चीस यानी एक हफ्ते बाद जो कि होगा एस का एस का होगा एस बी आई पीओ क्लर्क जिसमें आपका हाई लेवल वाला सब कुछ यहां पर पढ़ाया जाएगा ठीक है ना तो ये आपका यहां पर है कैसे परचेस करेंगे वो मैंने आपको कल की जो वीडियो हम लोगों ने की है उसमें बताया जाके देख लेना फिर भी नंबर आपको दिया वहां से आप एक बार पता कर लेना ये सब्सक्रिप्शन है अन अकेडमी का आपको अन अकेडमी प्लस पर ही सारे के सारे कोर्स मिलेंगे एक बार फिर से दिखा दें पीपीटी में आपको दिखा दूंगा अगर आप ऐप से कभी इसे सब्सक्रिप्शन लेना है तो कैसे करेंगे हाँ दिखाएं ऐप से सब्सक्रिप्शन आप ऐसे लेंगे देखो आपके सामने चार स्क्रीन दी हुई है बड़े ध्यान से सुनते जाना बच्चे चार स्क्रीन आपके सामने दी हुई सबसे पहले आप अन अकेडमी का ऐप डाउनलोड करेंगे तो सबसे पहली स्क्रीन आपको दिखेगी और उसमें देखो मैंने अनसर्कल किया हुआ है प्लस पर आप टैप करेंगे आप जैसे ही प्लस पर टैप करेंगे तो फिर सेकेंड स्क्रीन आ जाएगी जो सेकेंड स्क्रीन आपके सामने है 
टैप करने के बाद ऊपर आप सेलेक्ट करेंगे बैंक एग्जाम्स क्योंकि आपको बैंक एग्जाम्स का सब्सक्रिप्शन लेना है बैंक एग्जाम्स पर सेलेक्ट करने के बाद थर्ड जो स्क्रीन है उसमें लिखा हुआ है गेट सब्सक्रिप्शन आप गेट सब्सक्रिप्शन पर टैप करेंगे थर्ड स्क्रीन आ जाएगी और जैसे ही गेट सब्सक्रिप्शन पर टैप करेंगे आपके पास जो फोर्थ स्क्रीन होगी फोर्थ स्क्रीन में लिखा हुआ है बैंक एग्जाम सब्सक्रिप्शन वन मंथ का वन थाउजेंड रुपीज और यहां से आके आप कंटिन्यू करेंगे बोर्ड पर आते हैं कॉन्टिन्यू करेंगे अभी तो वन थाउजेंड रुपीज उसमें लिखा हुआ है लेकिन जैसे ही कॉन्टिन्यू करेंगे तो वहां पर आपका रेफरल कोड आएगा कि रेफरल कोड अगर आपके पास है कोई तो वो आप डाल दें रेफरल कोड मैंने अभी आपको बताया दैट इज डब्ल्यू आई एफ आई एस टी यू डी वाई वाई फाई स्टडी डालेंगे तो वही आपको 10% परसेंट डिस्काउंट मिल जाएगा यहां पर तो बहुत अच्छा है अगर आप बच्चे सोच रहे हैं कि हाँ कर ले हम लोग ज्वाइन तो बहुत बढ़िया ही आप लोगों को ज्वाइन करना चाहिए मेरे हिसाब से मैं आपका बताता हूं क्योंकि सारे कोर्स आपको मिल जाएंगे एफ और इससे सस्ता एजुकेशन कहीं नहीं मिलेगी तभी हम लोगों ने इसका नाम दिया अफोर्डेबल एजुकेशन तो मेरा ये पर्सनल सजेशन होगा अगर आपको लेना अभी ले लेना आज ही ले लेना ऐसे सब कुछ जितना जा जा जल्दी जल्दी ले सकते हो कल से बैच शुरू हो रहा है तो शुरू से लेकर एंड तक सारी स्टडी होगी अच्छी बात रहेगी सिंपल सी बात याद रखना नौ सौ अगर आपको देने हैं तो सिर्फ एक ही बार देने हैं और कभी किसी भी सारे जितने भी बैच हम सब कुछ लेकर आएंगे सब उसको भी आपको मिलता रहे कुछ भी अलग से कभी पे करने की जरूरत नहीं है दूसरा पॉइंट इसमें यह है आप अगर जब बैच देखते हैं जैसे ही आपने यहाँ यूट्यूब पे चलता है सेम एज वहां पर चलता है कि जैसी क्लास चल रही है लाइव वहां पर भी कमेंट होंगे वन टू वन इंटरेक्शन होगा वहां पर चीजें बहुत सारी हो जाती है हम पढ़ाते हैं आपको क्वेश्चन अलग तरीके देंगे आप सोल्यूशन लेंगे वोटिंग पोल होता है बहुत सारी चीजें हैं दूसरी चीज जैसे ही वीडियो वहां से लाइव खत्म होगा सिंपल आपको मिल जाएगा जैसे यूट्यूब पे मिल जाता है वैसे वहां पर आपको ऑफलाइन रिकॉर्ड मिल जाएगा अगर आप कई बार लाइव क्लास नहीं भी ज्वाइन कर पाते हैं नॉट एन इश्यू कोई दिक्कत वाली बात नहीं आपको वहां पर ऑलरेडी दिखता रहेगा आप कभी भी आकर देख पढ़ सकते हो तीसरी चीज ये तो सिंपल है बहुत सिंपल है चौथी चीज मैं आपको बता दू जितना डेटा आपको खर्च होता है यूट्यूब को देखने में उससे कम डेटा खर्च होता है अकेडमी के प्लस कोर्स को वहां पर देखने में तो ये कई सारी चीजें ध्यान रखिएगा वाई स्टडी के थ्रू आपको लेना है बैंक एग्जाम का सब्सक्रिप्शन देन आपको मिलेंगे कल और कल से एक और शुरू हो रहे हैं याद रखिएगा कब का मैं टाइमिंग है टाइमिंग हालांकि वहां लिखी हुई है ग्यारह बारह एक टाइमिंग है आपकी एफ की और एल की टाइमिंग है शाम को पांच छह सात की तो इसमें हम मिलते हैं आपको कल और कोई प्रॉब्लम होगी तो नंबर आपके सामने सर एक बार फिर से स्क्रीन दिखा दें जिस स्क्रीन पर सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है नंबर भी दिया हुआ है हाँ ये स्क्रीन आपके सामने बच्चे सब लोग इसका स्क्रीन ले लें और आप लोग लेने के बाद इसको आप लोग शेयर कर दीजिएगा सबके साथ में जिसको जरूरत है वो बिल्कुल नहीं बच्चे क्योंकि देखो इससे सस्ती एजुकेशन आपको कहीं इंडिया में नहीं मिलने वाली है और यहां पर आपको यार टॉप एजुकेटर्स मिलते हैं आपको पढ़ने का मौका मिल रहा है वन टू वन इंटरेक्शन करने का मौका मिल रहा है मैं हूं अरुण सर है और पुनीत सर है बाकी आ जाते हैं यहां पर इसके अलावा भी बहुत सारे एजुकेटर्स वहां पर होते हैं हालांकि सबसे तो खैर नहीं पढ़ोगे आप लेकिन इतना टाइम ही नहीं होगा लेकिन इतना जरूर पढ़ सकते हो और यार कभी भी ये मैं सोच रहा है कि नौ सौ रुपए सर नौ सौ रुपए ले रहे हैं नौ सौ रुपए ज्यादा ज्यादा कुछ नहीं यार एक, एक, एक बैंक का एक एग्जाम का फॉर्म भरोगे यार छह रुपए फीस आती है आप छह रुपए फॉर्म दे देते हो फॉर्म के लिए भर दोगे यार कम से कम छे तो आएंगे फॉर्म साल भर में छेचिंग छत्तीस छत्तीस सौ रुपए आप वहां दे देते तो नौ सौ रुपए पढ़ने के लिए नहीं दे सकते तो यार को कोई लॉजिक नहीं है कोई इसका लॉजिक नहीं है अभी को अभी बैंक का फॉर्म निकला था किसका फॉर्म निकला है उत्तराखंड कॉपरेटिव का फॉर्म निकला उसकी तो फीस ही वन थाउजेंड रुपीज है जरा सोचिए फॉर्म भरने के लिए गवर्नमेंट सरकार आपसे एक हजार रुपए लेती है आप लोग आराम से देते हो और यहाँ पर सिर्फ नौ सौ रुपए नौ सौ रुपए में पूरा सब कुछ सीखने को मिल रहा है आपका करियर बन रहा है सजेशन मेरा पर्सनली रहेगा कि आप इसको खरीदिए लीजिए पढ़िए आगे बढ़िए सिलेक्शन लीजिए ठीक है चलो कल मिलते हैं सुबह एडिटोरियल के शो में ही सात बजे हमेशा की तरह टिल देन बाय टेक केयर